第十九章，税利杀该。耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫杀该，作税利长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头。爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：撒该，快下来，今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说。他竟到罪人家里去住宿，撒该站着对主说：主啊，我把所有的一半给穷人，我若饿诈了谁，就还他四倍。耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是阿伯拉罕的子孙。人子来。为要寻找拯救失丧的人，交银与十仆的比喻。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为上帝的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵就往远方去。要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：你们去作生意，直等我回来。他本国的人却恨他，打发使者随后去说：我们不愿意这个人作我们的王。他既德国回来。就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少。头一个上来说：主啊，你的一定银子已经赚了十定。主人说：好，良善的仆人，你记在最小的事上有忠心，可以有权并管十座城。第二个来说，主啊，你的一定银子已经赚了五定。主人说，你也可以管五座城。又有一个来说，主啊，看啊，你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人。没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。主人对他说：你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。为什么不把我的银子交给银行？等我来的时候，连本带利都可以要回来呢。就对旁边站着的人说：夺过他这一定来，给那有十定的。他们说：主啊，他已经有十定了。主人说：我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的。连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。主骑驴进耶路撒冷。耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去，将近伯法奇和伯大尼。在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说
，你们往对面村子里去。进去的时候，必看见一匹驴驹山在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的。正如耶稣所说的，他们解驴驹的时候，主人问他们说：解驴驹作什么？他们说：主要用它。他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美上帝，说：奉主命来的王，是应当称颂的。在天上有和平，在至高之处有荣光。众人中。有几个法利赛人对耶稣说：夫子，责备你的门徒吧。耶稣说：我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来，为耶路撒冷哀哭。耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说。巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女。连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。洁净圣殿，耶稣进了殿，赶出里头作买卖的人，对他们说：经上说，我的殿必作祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。